ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಠ ಅದರ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ದಿನ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಣಿಲ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಾಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತ ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಆ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ನ ದಾಣಿಯಲ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆಂಟಿಕ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಗ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ
ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ನಂಬ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರಳು ಮರಳುಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮುಂದೆ ಅದ್ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಆ ವಿಷಯ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ದಾನಿಲ್ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಶತಮಾನದ ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುದ್ರಿಂದ ಈ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಡಚ್ಚರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೇ ಇತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಹೋಣನು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸೊಸೆ ನಂಬಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಹೋಣ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವೇನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೇನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಅದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರೋಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ
ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದಂತ ವಿಷಯ ನಿಜ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲರ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಅಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರು ಇದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಮಿಲ್ಲರನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸಹೋದರ ಮಿಲ್ಲರನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಕರ್ತನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಈ ಲೋಕವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಮಿಕಾಯಲನ ಆಗಮನವನ್ನು ದೃಢತೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ತಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಕರ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಶಯಾತೀತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕೈವಾಡವಿತ್ತು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನಿಸಿದಾಗ ಪಂಡಿತರು ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊದಲ ಆಗಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದುವ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವುದಾಗಿತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಿಲ್ಲನ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಂತ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಭಾಗವಾದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಿಸಿದವರೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್
ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೂರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗು ಅಗಲು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೇರ್ಸಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ವಾ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಸಮಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆನ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅನುಕೂಲವಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆಶಾಭಂಗವಾದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಬಂದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕ ಮೂರು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಮೇಸಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆಸಿ ಆಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಓಕೆ ನಾವು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಓದೋಣ ಅದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕುಲಂಕುಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕೂಲಂಕುಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಅದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳವರು ಸೇರಿದ್ದರು ಆಗ ಚಳುವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಪಂಥವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಉಪಯೋಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದೊಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಲವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಸೆವೆಂತ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾರು ಏನೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆ ಕಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳನ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಪ್ರವಾದಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರು ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ತಿಳಿದವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಂದುವರ್ಸನ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದಾದಂತೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಲರನ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಚಳುವಳಿಯು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಯುವ ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಿಲ್ಲರ್ ರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಕರ್ತನ ಪರೋಣ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಮಾಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರದ ಸಭೆಗೆ ತಾತ್ಸಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೈವಾನುಗ್ರಹವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಪಿತ ಸೌರಸೌರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ
ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನಾನಿಕನ ಹೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಾಲ್ವತ್ವ ಬಂದು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನ ಇರೋದು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಇದೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸುಲ್ಲಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದ್ ರೀತಿನ ವಿಲಿಯನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವರಂದು ಕೆಲವರಂತೂ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ನ ಮಾತ್ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ನ ಹಿಂಬಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ನ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಳ್ಳ ನೋಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪರಿಹಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಡೆನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಯೇಸ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸುಳ್ಳು ನೋಡೋ
ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದರೂ ನಜರೇತಿನಿಂದ ಬರುವುದುಂಟೆ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ನಲವತ್ತಾರು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದರಂತೆಯೇ ಕೆಲವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟಿಸಮ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವುದುಂಟೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಅಪೋಸ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ್ದು ಎಂದು ತಳ್ಳ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ರರು ಪವಿತ್ರರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಲೋಕದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರೆಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆತ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಜರೆತ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಜರೆತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಸ್ಲಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಲೀಜ್ ಜನ ಶುದ್ಧವಾದವರು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಿನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ನಜರತ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಊರು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಜರತ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇದ್ರಂತ ಇರೋ ಜನರಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಂತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲವರ್ಗದವ್ರು ಇಲ್ಲುವಂತ ಜನ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಜರತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಜರತ್ತಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಜರತ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಎರಡ್ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೆಸಲ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅವತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದು ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅರವತ್ತರ ಅವಧಿಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯದ ಬೋಧನೆಯು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಅನ್ವಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನೇಕರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಕರ್ತನು ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಯುಕ್ತ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ವರಿಯರೇ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲರ್ ನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಬೋಧನೆನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಟೇರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೋದ್ರು ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕನ್ನಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಂದಿನ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಯಾಕೆ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳು ಬಿದ್ದು ಆ ಪೋಪು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಹ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ
ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಣಪಟ್ಟೆ ಪೋಪ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ ಹಠತ್ ಕಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆತನು ಊಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಫಲತೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿರುವಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಅತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಬರುವಿಕೆ ವಿಧಾನ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ತನ ಹಿಂದಿರುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ರೀತಿಯು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಹಠತ್ ಕಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜನರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋದಂಗಮರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಪೇರ್ನವಳ್ಳಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಪೇನವ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೋದಂ ಕುಮಾರ ಜನರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾಭಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾನಸಂತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸೋದಂಗಮರದವರು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಪೇರ್ನವ್ ಅವರು ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೋದಂಗಮರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಸೋದಂಗಮರ ಲೋತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋದಂಗಮರ ಜನರು ನರಕದಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದನ ಬಂದ್ ದಿನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ದೇವರು ಪರಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಪ್ಪ 
ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದ ಈ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದನ ತಗೊಳ್ಳ ನಾವು ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ ಜೋರಾಗ್ ಸೌಂಡು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಸೌಂಡು ನಿಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ದೂರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ದೂರ ಇರೋ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತುತ್ತುರಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೂತ್ರ ಹಾಗೆ ತುತ್ತುರಿ ಊದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೇಳಿಸೋದು ಮೊದ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಿವಿ ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ನೋಡ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಹಾ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀರಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ರು ನಾವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವ ರೀತಿಲಿ ಹಠತ್ತನೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತು ಫೈಲರ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಯಾ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಂಸದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಆತನ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು ಮಾಂಸನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ದೂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿಲಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಪ್ಪ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡದೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ನನ್ನದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೊಳಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂತೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಓ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಆಗಿದ್ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಡ್ಯಾನಿಲ್ ಪ್ರಾಪಸಿನೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ನಾವೇನೋ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದೇ ಕೇಳೋರಂತೂ ಹುಡುಕಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಲ್ಲ ತಪ್ಪಂತ ಹುಡುಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ದಿನಗಳು ಆಯ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಕ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಕಾಯ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಕಾಯ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಕಾಯುವಂತ ದಿನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತೋ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೂಲಕ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಾನಿಲ್ ಹೇಳಿದಂತ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಬಂದಿದ್ರಂತ ಯಾವ ವೇದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಲಿಯಂ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ ಕುಸ್ತ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಪರ್ಲೋಕ ತಂದೆ ಆದವ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಗಮನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ